தொடர்ந்து தமிழை பேசுவதனால் தமிழக மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் மோடி அவர் வந்து ஓட்டுக்காக மோடி சொல்றாரு நீங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் ஆனா தமிழ்நாட்டில் பாஜகவோட நிலைமை என்ன கருப்பா இருந்த மோடி காளான் சாப்பிட்டு கலர் ஆயிட்டாரு மோடி வந்து கருப்பர் ரூரல்ல பாஜக வரக்கூடிய இந்து மதம் சம்பந்தமா வரக்கூடிய வாக்குகளை தமிழ் கடவுள் முருகன் சீமான் சாப்பிடுறாரு பதிமூணு சதவீத கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்குகளுக்கு பின்னணியா வச்சு அந்த பலர் இது பண்றாங்க திராவிடத்துக்கெல்லாம் ஓட்டு கிடையாதுங்க பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி அசைக்க முடியாது சொன்னவங்கதான் திராவிட தலைவர் சொன்னாங்களா இல்லையா அப்ப எந்த திராவிடம் பேசணும் திராவிடத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் ஓட்டே இல்லைன்றீங்க திராவிட பேர் வார்த்தை தான் அது தெருக்களுக்கு ஜாதி பேர் கூடாதுங்கிற எம்ஜிஆர் திராவிடமா மாவட்டத்துக்கே ஜாதி பேர் வேணுங்கிற ஜெயலலிதா சொல்றது சொல்ல திராவிடமா காமராஜ் ஆண்டி காமராஜ் தாங்க தமிழ்நாடு அரசியல் இதை மாத்தி பேசுறவங்களாம் மோசடி பேர் வழிங்க கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் வாக்குகளுக்காக மோடி எதிர்க்கிறாருன்றீங்களே நிச்சயமா கிறிஸ்துவ முஸ்லீம்ஸ் ஓட்டு இல்லைனா மோடி கூட எல்லாருக்கும் கூட்டணி வைப்பாங்க எதிர்ப்போம்ரி <laughs> <laughs> கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் உணர்வாளர்கள்லாம் திராவிடங்கிற முகமூடிய போட்டிட்டு இருக்கிறாங்க கீழடி அகல் அகழ்வாராய்ச்சினா தமிழனுக்கு இதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு ஓட்டிடுவீங்களா திராவிடர்கள் அங்கேயும் வந்து திராவிடங்க பெறல அதுக்கும் உரிமை கொண்டாட வாரீங்களா மீண்டும் அவர் அதிகாரத்தோட வந்திருக்காருங்க இவங்க இவங்களோட வீரம் என்னங்கன்னு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க வணக்கம் ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது மோடிக்கு அதிகரிக்கும் தமிழ் பாசம் அதாவது தற்பொழுது சமீப காலமாக எல்லா மேடைகளிலும் மோடி அதிகமாக தமிழை முன்னிலைப்படுத்தி பேசுகிறார் ஐநாவில் பேசுகிறார் அமெரிக்காவில் பேசுகிறார் நேற்றைய தினம் சென்னைக்கு வந்த மோடி தமிழை முன்னிறுத்தி பேசுகிறார் இது வந்து உண்மையிலேயே தமிழக மக்கள் எப்படி எடுத்துக்க எடுத்துக்கொள்ள முடியும் மோடியின் தமிழ் மீதான பாசம் எப்படிப்பட்டது அப்படி என்று திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் மோடியிடம் அதிகரிக்கும் தமிழ் பாசம் எப்படி சார் பாக்குறீங்க மேடைதோறும் சமீப காலமாகவே சமீப காலம் சொல்ல முடியாது தொடர்ந்து தமிழை முன்னிறுத்தி அவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் மோடி என்ன சொல்றார் உலகத்தின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழின்னு கூட பேசிட்டாரு தமிழை கொண்டாட வேண்டும்ன்றாரு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அவருடைய தமிழ் மீதான பற்றை தமிழ் தொன்மையான மொழி பழமையான மொழிங்கிறத வந்து மோடி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பேசியிருக்கிறார் இப்பவும் அதை சொல்றாரு இது வந்து தமிழின் பெருமையை உண்மையான நிலைமையை மோடி வந்து சிறப்பாக சொல்கிறாரு இன்னும் சொல்லப்போனால் அதில் வந்து சான்ஸ்கிரிஸ்டை விட தொன்மையான மொழி தமிழுங்கிறது தான் மோடி வந்து தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறாரு சரி மோடியோட இந்த கருத்தை வந்து இன்றைக்கி ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி என்டார்ஸ் பண்ணுறாரு தமிழையும் சான்ஸ்கிரிட்டையும் ஒப்பிட்டு சொல்கிறாரு என் ஃப்ரெண்டு பிராமண சங்க தலைவர் வாசன் ஐயர் வந்து ரெண்டும் ரெண்டு கண்களும் பார் தமிழ் பற்று உள்ளவர் ஸோ அது ஒரு சென்டிமெண்டான இஷ்யூ சரி அந்த இஷ்யூவில் வந்து மோடி வந்து தெளிவான ஒரு தன் மனசுக்கு பட்ட உண்மையை சொல்கிறார் ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கம் தேச பற்றி பற்றி உள்ள ஒரு தொண்டர்களை கொண்ட ஒரு இயக்கம் அந்த இயக்கத்துக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டவன் ஆனால் அந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவங்க வந்து மோடியோட இந்த இதை என்டார்ஸ் பண்ணுவாங்களாங்கிறது வந்து சொல்ல முடியாது ஆனால் அதை பற்றி வந்து அக்கறை கொள்ளாமல் தன் மனசில் பட்ட உண்மையை மோடி சொல்கிறார் இது வந்து மோடியோட ஒரு சிறப்பான ஒரு குவாலிட்டியை காட்டு இல்லை ஐநாவில் பேசுகிறாரு அமெரிக்காவில் போய் பேசுகிறாரு சென்னையில் வந்து பேசுகிறாரு தொடர்ந்து தமிழை பேசுவதனால் தமிழக மக்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் மோடி இல்லை தமிழக மக்கள் திரு மோடி எப்படி பார்ப்பாங்க எங்கள் நீங்கள் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னயம் செய்துவிடல் அதாவது வந்து அல்பேஷ் தாகூர் வந்து இன்னைக்கு பாஜக கேண்டிடேட் ஆட்டு குஜராத்தில் போட்டி போடுறாரு ஆமாம் யார் இந்த அல்போஸ் அல்பேஷ் தாகூர் மோடி வந்து இழிவான தொழில் செய்தவர் மோடிக்கு அப்பா யார் அம்மா யார் முன்னோர்கள் யார் மோடி வந்து காளான் சாப்பிட்டு கருப்பா இருந்த மோடி காளான் சாப்பிட்டு கலர் ஆயிட்டாரு மோடி வந்து கருப்பர் இப்படி எல்லாம் மோடிய நிறத்த மோடிக்க பிறப்ப ரொம்ப வன்மமா இழுவி செய்தவர் வந்து அல்பேஷ் தாகூர் இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நான கங்கு டெல்லி கலார் டெல்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் மோடி விமர்சனம் பண்ணவர் தான் இன்னா செய்தாரே ஒருத்த அவர் நான நன்னயம் செய்து விடலாம் அவருக்கு இன்னைக்கு பிஜேபி டிக்கெட்டை கொடுத்துருக்காரு தமிழை பொறுத்த அளவுல அவர் வந்து ஓட்டுக்காக மோடி சொல்றாருன்னு நீங்க ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவோட நிலைமை என்ன 
வெஸ்ட் பெங்காலில் பாஜக வந்து பெங்காலையும் மீறி வந்து பாஜக வந்து ஏறி போயிடுச்சு செகண்ட் பொசிஷன் வந்தாச்சு சரி ஒரிசாவில் வந்து ஒரியாவை மொழி பேசக்கூடிய ஒரிசாவில் வந்து செகண்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு இங்கெல்லாம் வந்து பாஜக வருதுன்னா மொழி சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அங்கே ஒரு மிலிட்ரன் பார்ட்டியாக பாஜக போகுது சரி தெலுங்கானாவில் தெலுங்க மீறி செகண்ட் பொசிஷன் வந்தாச்சு தெலுங்குன்னா பாஜக தெலுங்குக்கு எதிர் இல்லை ஒரியாவுக்கு எதிர் இல்லை பெங்காலுக்கு எதிர் இல்லை அந்த மொழி மம்தா வந்து பாஜகவோட பங்காளுக்கு மம்தா தானே நெருக்கம் பாஜகவோட நவீன் பட்நாயக் தானே நெருக்கம் பாஜகவோட சந்திரசேகர ராவ் தானே நெருக்கம் அந்த அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் அந்த அங்கே இடங்கள்லாம் ரெண்டாவது வந்து நிற்குது அப்படி நிற்கக்கூடிய பாஜக தமிழ்நாட்டில் எட்டாவது இடத்துல இருக்குது ஏன்னா இங்கே மாறி மாறி கூட்டணி போகக்கூடிய கட்சி அங்கே வந்து எந்த மாறி மாறி கூட்டணி போகல மிலிட்டன் பார்ட்டியாக நாங்கள் தான் மாற்றுன்னு எழும்பி போயிட்டுருக்காங்க இங்கே அந்த கட்சி எட்டாவது இடத்துல இருக்குது எட்டாவது இடத்துலன்னா ஏழாவது இடத்துல கமல்ஹாசனுக்கு மக்கள் நீதி மையம் இருக்குது மக்கள் நீதி மையம் கமல்ஹாசன் தலைமை வந்து பாஜக வர வேண்டிய வாக்குகளை வந்து தென்சேனிலையும் சிறிபத்மபூர்லேயும் சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டு ரூரலில் பாஜக வரக்கூடிய இந்து மதம் சம்பந்தமாக வரக்கூடிய வாக்குகளை தமிழ் கடவுள் முருகன் சீமான் சாப்பிட்றாரு அவர் வந்து ஆறாவது இடத்துக்கு வந்துட்டாரு தமிழ்நாட்டில் வந்து பாஜகவுக்கு வந்து வளர்ச்சிக்கு பல போட்டிகள் காரணம் அது பாமக மாதிரி மாறி மாறி கூட்டணி சேரக்கூடிய ஒரு கட்சி மதிமுக மாதிரி மாறி மாறி கூட்டணி போகக்கூடிய ஒரு கட்சி இந்த பொசிஷன் தான் பாஜக தமிழ்நாட்டில் வளர முடியாமல் இருக்குது பட் மோடி இன்னைக்கு தமிழை சொல்றாருன்னா மோடிக்கு வந்து தமிழர்கள் மத்தியில் ஒரு இமேஜ் கூடும் யாரும் சொல்லாத ஒரு பிரதமர் சொல்றாரு அது தமிழ் தான் உலகத்திலே உள்ள மொழிகளிலே நம்பர் ஒன்றுங்கிற அடிப்படையில் பிரதமர் சொல்றாருன்னா உண்மையான வந்து தமிழ் பற்றி உள்ளவங்க வந்து மோடி மேலே ஒரு அபிமானம் கொள்வாங்க அது ஓட்டா மாறணும்லாம் கட்டாயம் இல்லை ஓட்டு பல அடிப்படையில் ஓட்டு போடுறாங்க இதுக்காக ஓட்டு போட்டுணுங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லை இதனால் பாஜக அங்கே வளர்ந்துருங்கிற ஒரு சூழலும் கிடையாது ஏன்னா பாஜக மாறி மாறி கூட்டணி போகக்கூடிய கட்சி தான் கடைசியாக கூட பாமகவுக்கு கீழே எடப்பாடி டெக்கிட்டார் லீவிட்டுன்னு அஞ்சு சீட்டு கொடுத்து தான் அந்த கட்சியை வச்சாரு தென்சென்னியை கொடுக்கல திருப்பூரை கொடுக்கல இது கிருஷ்ணகிரியை கொடுக்கல இதை நம்ம பார்த்தோம் அந்த கட்சியோட நிலைமை இப்படி தான் இருக்குங்கிறது பட் இதெல்லாம் மோடிக்கு தெரியுமா தெரியும் ஆனால் இதில் அரசியல் லாபம் இருக்குமா அரசியல் லாபம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மோடி பிரதமர்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு வாக்கு வங்கி கூடும் அதனால் பாஜக ஒரு கூட்டணி வரக்குள்ள சூழல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வரலாம் ஏற்கனவே வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து மோடி பிரதமருங்கிறதுக்கு பதினெட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டு நல்லாவே கிடச்சிது எட்டு தொகுதியில் நின்று அஞ்சரை பர்சன்ட் ஓட்டை பாஜகவே எடுத்துட்டு பதினாலு தொகுதியில் நின்று தான் தேமுதிக அந்த ஓட்டை எடுக்க எடுக்க முடியல அந்த அளவுக்கு மோடி பிரதமருங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு வரவேற்பு இருந்தது அது வந்து அஞ்சரை பர்சன்ட் பாஜக அன்னைக்கு எடுத்து எடுத்ததுன்னா மோடி பிரதமர்னு தனியாக வந்து சட்டமன்றத்தில் ரெண்டே முக்கால் பர்சன்ட் ஓட்டு தான் எடுத்து எடுத்துருக்குது இப்போவும் மோடி பிரதமருங்கிறதுல வந்து முப்பத்தெட்டு தொகுதி தோத்து போச்சு ஒரு தொகுதியில் ஜெயித்தவர் கூட மோடியை முன்னிறுத்தி மோடி காலில் ஆசீர்வாதம் வணங்கி மோடி வந்து குளோரிஃபை பண்ண அந்த தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் பசுவை தெய்வமாக மதிக்கக்கூடியவங்கன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சமூக மக்களின் வாக்குகளை வந்து கன்சால்டேட் பண்ணி தான் அந்த ஒரு தேனி தொகுதி வந்து இன்னைக்கு வெற்றி பெற்றிருக்குது பாஜகவுக்கு இங்கே வளர்ச்சிங்கிறது வந்து எட்டாவது இடங்கிறது வந்து வெளிப்படையாக தெரியுது இந்த இடத்துல வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களோட அந்த உணர்வை மதித்து அவங்கள அங்கீகரித்து அவங்களுக்கு ஒரு அரசியல் அங்கீகாரம் வேறு யாரும் கொடுக்கல காமராஜ் கொடுக்கல எந்த தலைவருமே கொடுக்கல காமராஜ் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கிறதெல்லாம் போய் காமராஜ் வந்து பரையர் சமுதாயத்தை தான் அங்கீகரிச்சாரே தவிர தேவேந்திர குல வேளாளர்களை ஒரு அரசியல் சக்தியாகவே அங்கீகரிக்கலை அவங்களுக்கு எந்த ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கல ஆனால் மோடி தான் வந்து தேவேந்திர குல வேளாள மக்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அமித்ஷா பசுவை தேவமா வழங்கக்கூடிய மக்கள்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மக்களோட ஒரு பாசிட்டிவ் வருங்கிற ஒரு அபிப்பிராயம் தான் அதே மாதிரி பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் வந்து பயன்பெறுவர்கள் மோடி ஆதரிப்பாங்கிறது ஒரு எதிர்பார்ப்பு தான் இப்படி பல புள்ளிகள் இருந்தாலும் கூட ஒட்டுமொத்தத்தில் பார்த்தா வந்து பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடை பார்த்தாலும் சரி தேவேந்திரன் முக்கியத்துவம் கொடுக்காலும் சரி நாடார்களுக்கு மோடி வந்து கல்லிறக்கும் ஜாதிங்கிற அடிப்படையில் பல பொறுப்புகளை பெரிய பெரிய பொறுப்புகள் எல்லாம் கொடுத்தாலும் சரி இங்கே வந்து பாஜகவோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சீமானோட கீழே கமல்ஹாசனோட கீழங்கிற தான் இருக்குது என்றாலும் மோடி தளராமல் உண்மையான தமிழை பற்றி உள்ள உண்மையான தகவல்களை சொல்லி அதனால வந்து அரசியல் லாபம் ஒன்றும் பெருசா வந்துடாதுன்னு அவருக்கு தெரியும் என்றாலும் அது மனசுல பட்ட அந்த உண்மையை மோடி சொல்றார் இது என்னுடைய கேள்வி இல்லை சார் மக்களுடைய கேள்வி நேற்று முழுவதும் சமூக வலைதளங்களில் எழுதுவங்களோட கேள்வி நான் அதை கேட்கிறேன் மோடியுடைய தமிழ் பாசத்தை நம்பலாமா இது உண்மையா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ரவீந்திரன் துரைசாம
அந்த பலர் இது பண்றாங்க திராவிடத்துக்கெல்லாம் ஓட்டு கிடையாதுங்க திராவிட எல்லாம் ஒரு வெறும் வார்த்தைங்க அந்த வார்த்தை வந்து திராவிடம் திராவிட சொல்றவங்க எல்லாம் போலிகளுங்க ஐம்பது வருஷமா தீர்மானிச்சிருக்கேன் இங்க அரசியல் அவங்க தான் நகர்த்திட்டு இருக்காங்களே மாறி மாறி நம்ம பாப்பாத்தி நான் பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி அசைக்க முடியாதுன்னு சொன்னவங்கதான் திராவிட தலைவர் சொன்னாங்களா இல்லையா அப்ப எந்த திராவிடம் பேசணும் எந்த திராவிடனுக்கு முதுகெலும்பு இருந்து பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி தான் அசைக்க முடியாதுன்னு ஜெயலலிதா சட்டசபையில சொல்லும் போது எந்த திராவிடனுக்குங்க முதுகெலும்பு இருந்து திராவிடன் ஒருத்தன் கிடையாதுங்க சரி முதுகெலும்பு இருந்தா நீங்க சொல்லியிருக்கணும்ல சொல்லியிருக்கணும்ல சார் சரி இப்ப சட்டசபையில அந்த அம்மா ஆனஸ்டாதான சொன்னாங்க அந்த அம்மா நான் ரொம்ப விமர்சிப்பேன் நம்ம சென்னைமணி வித்தியாசர் அவர் முன்னாடி நடையா நடந்து போனாங்களா நான் விமர்சிக்க கூடிய அது உண்மை அதே மாதிரி பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி தான் அசைக்க முடியாதுன்னு ஆணித்தரமா சொன்னது உண்மைதான் அப்ப திராவிடம் எங்க போச்சு பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி தான் அசைக்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அம்மையார் வந்துங்க நான் நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்துன்னா திராவிடம் வரும் வார்த்தை வெறும் வார்த்தை தெரிஸ் நோ மீனிங் பிகைண்ட் திராவிடத்துக்கு தமிழ்நாட்டுல ஓட்டே இல்லைன்றீங்க திராவிடம் வெறும் வார்த்தை தான் அது 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 நம்ம அது நெகட்டிவ் ஆட்டம் பார்க்க வேண்டாம் பாசிட்டிவ் ஆட்டம் பார்க்க வேண்டாம் சரி ஓட்டு ஜெயலலாவுக்கு ஓட்டு கருணாநிதிக்கு ஓட்டு எம்ஜிஆருக்கு ஓட்டு இதுதான் எம்ஜிஆர் வந்து திராவிடத்துக்கு கூட அகில இந்திய ஓட்டு கிடைக்கல அவருக்கு அகில இந்திய திராவிட அகில இந்திய திராவிடம் எவ்வளவு பெரிய முரண்பாடு அப்ப திராவிடங்கிறது ஒரு வார்த்தை தான் சரி எம்ஜிஆர் லீடர்ஷிப்புக்கு ஓட்டு கருணா லீடர்ஷிப்புக்கு ஓட்டு ஜெயலலிதா லீடர்ஷிப்புக்கு ஓட்டு அண்ணா லீடர்ஷிப்புக்கு ஓட்டு அண்ணா மேல்சபை வேணும் பாப்புல எம்ஜிஆர் மேல்சபை வேண்டாம் பாப்புல ஜெயலலிதா தெருக்கள்ள ஜாதி பேர் கூடாதுங்கிற எம்ஜிஆரை மீறி மாவட்டத்துக்கே ஜாதி பேர் வைப்பாங்க அப்ப எது திராவிடம் மேல்சபை வேணுங்கிறது திராவிடமா மேல்சபை வேண்டாங்கிறது திராவிடமா தெருக்களுக்கு ஜாதி பேர் கூடாதுங்கிற எம்ஜிஆர் திராவிடமா மாவட்டத்துக்கே ஜாதி பேர் வேணுங்கிற ஜெயலலிதா சொல்ல சொல்ல திராவிடமா சங்கராச்சாரிய கைது பண்ண ஜெயலலிதா திராவிடமா சங்கச்சார சங்கராச்சாரியார் கால விழுந்து ஆசி வாங்கின எடப்பாடியார் திராவிடமா அப்ப திராவிடங்கிறது ஒரு பொது வார்த்தை அவ்வளவுதான் இங்க லீடர்ஸ் தான் கவுண்டிங் எடப்பாடி கவுண்டிங் ஜெயலலிதா கவுண்டிங் கருணாதி கவுண்டிங் ஸ்டாலின் சீப் மினிஸ்டர் வந்தா ஸ்டாலின் சொல்லுவேன் இதுவரை சீப் மினிஸ்டர் வராத வரை ஸ்டாலின் பத்தி நான் பேச விரும்பல ஆனா நீங்களே கடந்த காலங்களில் எங்கிட்டே பேசிருக்கீங்க என்னுடைய நேர்காணல் தனிநபர் வாக்குகள்லாம் இனி பெற முடியாது தனிநபருக்கான வாக்குகள் இனி வராது அப்படின்றீங்க இது அமைப்போட கூடிய தலைவருங்க இது திராவிடங்கிறது வெறும் பேரு சரி அமைப்போட கூடிய தலைவர் தனிநபர் வந்து ஸ்டாலின திமுக தலைவருங்க விட்டுட்டு ஸ்டாலின் தனிநபர் என்னத்தை ஓட்டு வரும் திமுக தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாலினுக்கு தான் ஓட்டு சரி திமுக தலைவராட்டு ஸ்டாலின் இப்ப எல்லாம் கனிமொழி இருந்தாலும் ஓட்டு வரும் ஒருத்தம் திமுகங்கிறது கட்சிக்கு அமாங் ஈக்குவல் மோர் ஈக்குவலா பேரறிஞர் அண்ணா ஐம்பத்தி ஏழு அவர் தலைமைக்கு கிடைச்ச ஓட்டு தான் அந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் அது அண்ணாங்கிற தனிநபருக்குள்ள ஓட்டு அல்ல திமுக என்ற அமைப்பின் தலைவராக கிடைச்ச ஓட்டு சரிங்க நீங்க திராவிடனே வாங்க உங்க திராவிடங்கிறதே நான் ஒத்துக்கிட்டே வாரங்க சரி திராவிடத்துக்கு ஓட்டு பதினஞ்சு பர்சன்ட் தானே கருணாநிதி அண்ணாத்துறை எம்ஜிஆர் எல்லாம் இருந்து மீதி எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் திராவிடம் இல்லாதவங்க தானே அப்ப மீதி எப்படி திராவிடம் எழும்பிச்சு நீங்க திராவிடத்துக்கு ஓட்டு இருந்தா அன்னைக்கு வந்து பதினஞ்சுக்கு மேல போயிருக்கணுமா இல்லையா ஆனா அந்த பதினஞ்சு வச்சு அரியணையில உட்காந்துருக்காங்கல்ல இந்த ஐம்பது வருஷத்துல அதுதான் சொல்றேன் திராவிடம் வரும் வார்த்தை தான் மாற்று சக்தின்னு வளர்ந்தாங்க ஆண்டி காமராஜ்னு வளர்ந்தாங்க காமராஜ் ஆண்டி காமராஜ் தாங்க தமிழ்நாடு அரசியல் இதை இதை யார்கிட்ட வேணாலும் நான் வாதிக்கிறேங்க ப்ரோ காமராஜ் ஆண்டி காமராஜ் தாங்க தமிழக அரசியல் அந்த ஆண்டி காமராஜ் திராவிடங்கிற பேர்ல வந்து காமராஜுக்கு சிலைய வச்சு அறுபத்தி ஒண்ணுல ஆண்டி காமராஜ் உச்சம் வரும்போது ஆண்டி காமராஜ் பண்ணி ராஜாஜி ஆயத்தனாரு மு கே தேவரு முகமது இஸ்மாயில் சாஹிப்பு சோசியலிஸ்ட் டிப்ரஸ்ட் காஸ்ட்லிக்கு கம்யூனிஸ்ட் பேரறிஞர் அண்ணா எல்லாம் சேர்ந்து ஒன் டு ஒன்ல காங்கிரஸ தோக்கடிச்சாங்க காமராஜ தோக்கடிச்சாங்க காமராஜ் ஆண்டி காமராஜ் தாங்க தமிழ்நாடு அரசியல் இத மாத்தி பேசுறவங்க எல்லாம் மோசடி பேர் வழிங்க உண்மையை மறைச்சிட்டு பேசுறவங்க இதை மாற்றி பேசுறவங்க எல்லாம் மோசடி பேர் வழிகள் உண்மையை மறைச்சிட்டு பேசுறவன் காமராஜ் ஆண்டி காமராஜ் தான் தமிழ்நாடு அரசியல் திராவிடங்கிறது பேரு பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்துவ முஸ்லீம் வாக்குகளுக்காக மோடி எதிர்க்கிறாங்க வாக்குகள் தான் தமிழக அரசியலே தீர்மானிக்கிறேன் ஒரு சட்டம் வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்களுக்கு இந்த ஊர்ல ஓட்டு கிடையாது இது மோடிக்கே தெரியும் இல்ல சார் ஏன்னா மோடி அதை எனக்குமா அது அதுக்கான வழி அவரே தேடலாம் இல்ல ஏன் கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் வாக்கு மோடி அத
அதுக்குள்ள நம்ம வரல லெட்டு அதுக்குள்ள நான் உள்ள போகல பட் எனிவே ஹி ஷோட் த பிளேஸ் ஃபார் முஸ்லீம்ஸ் தானே யூபி பீகாரில் உள்ள இந்துக்கள் எல்லாம் மோடிய தூக்கி லீடரா தூக்கி கும்பிட ஹர ஹர மோடி ஜெய ஜெய மோடி கும்பிட காரணம் நம்ம அதை நியாயப்படுத்த விரும்பல அது நான் கரெக்டா நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க பட் ஓட்டிங் பேட்டர்ல அதுதானே யாரி வந்தது அந்த கலவரத்துல மோடி வந்து நின்னாருங்க தானே யாரி இதான யதார்த்தம் இந்த யதார்த்தம் உண்மையை மறைச்சுட்டு நம்ம பேசுகிற இருக்கு உலகத்தின் மூத்த மொழி தமிழ் மொழின்றார் மோடி ஒருபுறம் இந்தியாவிற்கு ஒரு மொழி வேணும் இந்தியா வந்து இந்திய தான் படிக்கணும் அப்படின்னு அமித் ஷா சொல்றாரு இதை எப்படி சார் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு கட்சியில் ரெண்டு பேர் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் எல்லாமே நீங்களே அவங்க ரெண்டு பேருக்கு குட் சர்டிபிகேட் குட் புக்ல வச்சிருக்கீங்க அவங்கள இல்ல ரெண்டு பேரும் திறமையானவங்க முராஜ் மாதிரி பட்டவங்க இல்ல வாஜ்பாய் பிரமோத் மாஜன் மாதிரி பட்டவங்க இல்ல கில்லாடிங்க அந்த திறமை இருக்கனால தான் இன்னைக்கு ரெண்டாவது இடமா அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டே பிரைம் மினிஸ்டர் வந்திருக்க முடியுது அவர் ஹோம் மினிஸ்டரா இருக்கிறாரு இந்திரா காந்தி வந்து ரெண்டாவது முறை எழுபத்தி ஒன்னுல வந்து லீடர் அபோவ் பார்ட்டியா நாற்பது பர்சன்ட் உள்ள பார்ட்டியில் நாற்பத்தி நாலு பர்சன்ட் ஓட்டு எடுத்து ஜெயித்தாப்பில் மோடி வந்து லீடர் அபோவ் பார்ட்டியா பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஓட்டு கூடுதலாக எடுத்து ஜெயித்திருக்கிறாரு இந்திரா காந்தியோட வெற்றியோட பெரிய வெற்றி இந்திரா காந்தி எழுபத்தி ஏழில் ஜெகஜீவன் ராம் கிட்ட ஏமாந்து ஜெகஜீவன் ராம் கட்சி விட்டு வந்துட்டாப்பில் மோடிக்கு எதிராக இன்னொரு லீடர் போகாத அளவுக்கு மோடி அதெல்லாம் வாடம் பிடிச்சி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கிளாடித்தனமாக பண்ணிட்டார் அதே மாதிரி திரும்ப எண்பதில் வரும்போது பகுனா இந்திரா காந்தியை எடுத்து எம்பி ஆனாங்க அதே மாதிரி ராஜ்நாத் சிங்கோ கட்கரியோ தனக்கு எதிராக வராத மாதிரி சூப்பராக அரசியல் பண்ணிட்டார் மோடி இப்படிப்பட்ட மோடிக்கு திறமைகள் அவர் ஒப்பாரும் மிக்காரம் இல்லாத ஒரு தலைவராக நேருக்கடையாக இருக்கிறாருங்கிறத வந்து தரவுலின் அடிப்படையில் உண்மையின் அடிப்படையில் நான் சொல்கிறேன் சரி நீங்கள் வந்து நான் பொய்யா எனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அமித் ஷா வந்து இந்தி தினத்தில் வந்து இந்திக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கிறார் இந்தி தான் இந்தியாவின் ஒரே மொழியாக இருக்கணும் இந்தியா தான் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ன்றாரு ஆனால் மோடி தமிழை பேசுகிறாரு தமிழ் தான் முதல் மொழின்றார் நிச்சயமாக வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து அரசியல் ரீதியாக வந்து தேவைப்பட்டா தமிழ்நாட்டை எதிரியாக வச்சு கூட போல் ரைஸ் பண்ணி அவங்க ஜெயிப்பாங்க என்ன பண்ணிடுவீங்க நீங்க இப்ப நீங்க உங்க ஆதரவு இல்லையா தமிழ்நாட்டின் ஆதரவே அங்க இருக்குது பதிமூணு பர்சன்ட் தமிழ்நாடு கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஆதரவு இல்லையா மோடி பிரைம் மினிஸ்டர் அமித் ஷா வேணான்னு நினைக்கிறாங்களா இப்படி வேணான்லாம் யாரும் நினைக்க மாட்டாங்க எந்த அரசியல்வாதியும் வந்து வேட்டு வேண்டான்னு நினைக்க மாட்டாங்க நீங்க வந்து முஸ்லீம் ஓட்டு வரா முஸ்லீம் பெண்கள் ஓட்டு வரட்டுக்காக முத்தலாக்க கொண்டு வந்து கிரிமினலைசேஷனா முத்தலாக் பண்ணிட்டாங்களே இப்ப நீங்க புரட்சி பொறுமை பொண்ணுரிமை பேசக்கூடிய பெரிய அஷ்டலையும் வாய மூடிட்டு இருக்கீங்க அப்ப முஸ்லீம் பெண்களுக்கு உரிமை சொல்லி ஒரு ஓட்டு அவங்க ஓட்டுக்காக தாங்க பண்றாங்க அப்போ அதே மாதிரி இன்றைக்கி தன்னம்பிக்கை உள்ள கிறிஸ்டின் தீவிரவாத எதிர்ப்புன்னு ஜோசப் கண்ணநாதன் டாம் வடக்கன் அந்த சிரியன் கிறிஸ்டின் பார்ட்டி கூட கேரளாவில் கூட்டணியெல்லாம் வச்சு போகிறாங்கள்ல அதனால் வந்து எந்த ஓட்டும் வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எட்டாவது இடத்துல கட்சி இருக்குது என்ன செய்ய முடியும் மோடிக்கு இமேஜ் தமிழ்னு சொல்கிறதுல மோடிக்கு இமேஜ் வளருது அமித் ஷா வந்து அரசியல் இருக்கா இப்போ கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வைங்க அங்கே உள்ள சீட்டு வரலனாலும் பரவாயில்ல மற்ற இடங்களில் ஜெயித்தா போதும்னு திமுக நினைக்கல இல்லையா அது அரசியல் ஆட்சியை பிடிக்க தாங்க எல்லாரும் நினைப்பாங்க தமிழ் தமிழ்னு மோடி சொல்றதுனால மோடியோட இமேஜ் தமிழ்நாட்டில் கூடுன்றீங்க எங்க தமிழ் தொன்மையான மொழினு சொல்றதுக்கு எந்த பிரைம் மினிஸ்டருங்க சொன்னாப்புல அதை சொல்றது அம்பேத்கரை பற்றி எந்த பிரைம் மினிஸ்டருங்க இந்த அளவுக்கு பேசினாப்புல அதனால அம்பேத்கர் மேல பற்றுதல் உள்ளவங்க வந்து மோடியாவது நம்மளை சொல்றாருன்னு நினைப்பாங்க அம்பேத்கர் மேல எந்த பற்றுதலும் இல்லாதவங்க வந்து ஏதாவது வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க உண்மையிலே அம்பேத்கர் மேல பற்றுதல் உள்ள உங்க வந்து நம்ம தலைவரை வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரா ரெகனைஸ் பண்றாரு நம்ம இந்த இடத்துல இருக்குது காரணம் அம்பேத்கர் தானே மோடி சொல்றாரு அம்பேத்கர் கால் மேல் கால் போட்டு தலித்துகளுக்கு ஒரு சோசியல் எலிவேஷன் கொடுக்கக்கூடியதுதான் அம்பேத்கர் சென்டர்ல அந்த படத்தை தான் பயப்படுறாரு திருமாவளவன் இவங்க அம்பேத்கர் பேசும்போது எங்களுக்கு பயமா இருக்கு அது பயப்பட்டு ராம்லா சுசன் பாராட்டி போவாரு இவர் மட்டுமா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஒரு பர்சன்டேஜ் கீழே எடுத்தவர் தானங்க சரி திருமாவளவன் ராம்லா சுசன் ஆறு ஏழு சீட் எடுத்து வரலாங்க அதனால வந்து நீங்க திருமாவளவன் வந்து ஒரு நல்ல தலைவரா இருக்கலாம் பட் வந்து ஒட்டுமொத்த தலித்துக்கும் அவர் எப்படி பிரதித்து சொல்லி ரொம்ப முடியும் அப்படி அவரும் கோட் பண்ணிக்கிறது இல்ல பட் பயப்படுறாரு அம்பேத்கர் இவங்க கொண்டாடுறது தான் எங்களுக்கு பயமா இருக்கு தலித் ஓட்டு கிடைக்கல இல்லையா தலித் ஓட்டு இன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸோட அதிக தலித் ஓட்டு பிஜேபிக்கு வந்தாச்சா இந்த தலித் மட்டும் இல்ல பிஸ்ரா முண்டேன்னு ஒரு ட்ரைபலை வச்சும் மோடி அடுத்தால ஓட்ட இது பண்ணுவாரு தமிழை வச்சு பிஜேபிக்கு ஒன்னு ஓட்டு வராது மோடிக்கு மேஜி வரும் இப்ப பிர்சா முண்டைய வச்சு அவங்க வந்து ட்ரைபல் ஹாஸ்டல்ஸ்ல எல்லாம் ட்ரைபல் ஸ்டூடெண்ட்
அவங்க வாக்களிச்சு தான் வந்து மகாராஷ்டிராவில் ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கு யூபியில் ஸ்வீப் பண்ணியிருக்காங்க பீகாரில் ஸ்வீப் பண்ணியிருக்காங்க தலித்து ஓட்டு போடாமலாம் மோடி ஸ்வீப் பண்ணியிருப்பா ஸ்வீப் பண்ணியிருக்கிறாரு இந்த ஸ்டேட்லலாம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்துல போடலன்னே தலித்துகள்லாம் அம்பேத்கர் மோடி ரெகனைஸ் பண்ணலை தலித்துகள் ஏற்றுக்கள் இல்லை திருமாவளவன் சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னால் அது என்ன வாதம் தமிழ்நாட்டில் தான் எட்டாவது இடத்துல இருக்கச்சு நானே சொல்லிட்டேனே சரி இது கமலஹாசன் கட்சியோட கீழே இருக்குன்னு சரி அப்போ இப்படி இப்படி எடுத்துக்கலாமா சார் அதாவது தமிழ்நாடு பாஜகவை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை தானே கிளம்புறங்கிறாரா தானே மொழி அரசியல கையில் எடுக்கிறாரா மோடி எங்க தமிழ்நாடு பாஜக வந்து அவங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க கட்சியை வளர்க்க தான் செய்வாங்க சரி அது வந்து அந்த சூழ்நிலை அவங்களுக்கு என்னன்னா ஒரு மிலிட்டன் பார்ட்டியா வளர வேண்டிய கட்சி நீங்க வந்து தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்து ஜெயலலிதா ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்தாரு கொடுத்தாங்க போல்டா வாஜ்பாய் பிரதமர் நாங்க பாஜக இது நாங்க பண்டாரம் பரதேசின்னாங்க உங்க திராவிடம் நீங்க எங்க திராவிடம் என்னாச்சு எங்கள் பிரதமர் வாஜ்பாய் தானே ஜெயித்து அதே கருணாநிதி வந்து மீண்டும் வாஜ்பாய் ரைட் மணி ரைட் மணி சார் ராங் பாட்டி ஏதோ ஒரு சும்மா சாக்கு போக்கு என்னத்தையோ சொல்லிக்கிட்டு வாஜ்பாய் அதே கன்னியாகுப்த பிராமணனை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி ஜெயிக்கல அப்ப நீங்க வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டுக்கு இங்க ஒரு வேல்யூ இருக்கு கட்சிங்கிற நீ பார்க்கும்போது வந்து தனிச்சு நின்று அந்த கட்சி ஒன்றரை பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் ரெண்டே முக்கால் பர்சன்ட் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கு இதான் யதார்த்தம் இந்த உண்மை நிலைமை மோடிக்கு தெரியாதா சரி மோடிக்கு இந்த உண்மையில தெரியாதா நீங்க பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக ரெண்டே முக்கால் பர்சன்ட் பலமே உள்ள பிஜேபியை எதிர்ப்போ 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 எதிர்ப்போனு எல்லாரும் எதுக்குறீங்க திமுக எதுக்குது மதிமுக எதுக்குது காங்கிரஸ் எதுக்குறது கம்யூனிஸ்ட் எதுக்குது வைகோ எதுக்கிறாரு சீமான் எதுக்கிறாரு இது வேற கமல்ஹாசன் எதுக்கிறாரு தினகர் எதுக்கிறாரு தினகர்னால கொஞ்சம் பரவாயில்ல சில விஷயங்கள்ல வந்து திருமங்கி ஆழ்வார ஓன் பண்றாரு பசு கோமாதாவை இது பண்றாங்க மாதிரிலாம் சில விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் ஜெயலலிதா பாணியில ஓரளவு செய்யறாரு மற்றவங்க அவரும் இந்த இந்த விஷயத்துல அப்படிதான் இருக்கிறாரு எல்லாரும் இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் ஓட்டுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க காரணம் இந்த கட்சிக்கோட ஸ்ட்ரெங்கே ரெண்டே முக்கால் தான் அப்போ இந்த தமிழ்நாட்டோட அரசியலையே வந்து நிர்ணயிக்கிறது இந்த பதிமூணு பர்சன்ட் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் ஓட்டு தான் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் உணர்வாளர்கள் திராவிடங்கிற முகமூடியை போட்டிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எழுத்தாளர் முஸ்லீம் பொது பேர்ல நிற்கிறாரு அவர் முஸ்லீமா தான் நிற்கிறாரு திராவிடம் சொல்லிக்குவாரு திராவிடங்கிறது வந்து இன்னைக்கு திராவிடங்கிறது ஒரு வார்த்தை தான் முஸ்லீம்ங்கிறது ஒரு மத பிரிவு குறிக்கூடிய ஒரு சொல்லு அது உயிர் உள்ளது திராவிடங்கிறது வெறும் வார்த்தை யாரு திராவிட என்ன அப்போ நீங்க திராவிடம்னா தமிழன் நீங்க சொல்லாம இருப்பீங்களா கீழடி அகல் அகழ்வாராட்சினா தமிழனுக்கு இதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டு ஓட்டிடுவீங்களா திராவிடர்கள் அங்கேயும் வந்து திராவிடங்க பெறல அதுக்கும் உரிமை கொண்டாட வாரீங்களா அது என்ன நியாயம் அப்போ ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோல்ஸா திராவிடம் வந்துட்டு அண்ணா வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோல்ஸா வந்துட்டாரு ராஜாஜியோட இருபத்தி மூன்று எம்எல்ஏக்களும் பசும்பன் தேவர் அவரோட நாலு எம்எல்ஏக்களும் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா வரும்போது அது தலையில்லாத முண்டோன்னு சொல்லி ஒற்றை தலைமையா அண்ணா வந்து வந்துட்டாரு ஒற்றை தலைமை மாற்று சக்தி திராவிடங்கிற பேர் நத்திங்கிறதா என்னோட கருத்து சரி ஒற்றை தலைமை மாற்று சக்தியா திராவிடம்ங்கிறதுக்கு பதிலா வந்து இன்னொரு பேர்ல அண்ணா வந்தாலும் அண்ணா ஜெயித்திருப்பாரு என்னோட கருத்து சப்போஸ் ராஜாஜி வந்து மாற்று தலைமையா வந்திருப்பாருன்னா கர்நாடக அரசியல் தேசிய கட்சிகளுங்கிற மாதிரி தமிழக அரசியலும் காமராஜ் வர்சஸ் ராஜாஜின்னு பேர் கொண்டு ராஜாஜி வந்து அரசியலுக்கு ஐம்பத்தி ஏழு லீவ் விட்டதுதான் காரணம் அன்னைக்கு அவர் இருபத்தி மூணு பேர் அவர் பேரை சொல்லியே ஜெயித்தாங்க அவர் பேரை சொல்லி அவரோட அவரோட தலைமை ஏற்படுத்தக்கூடிய தேசியவாதியான பசும்பர் தேவர் திருமணம் தயாரா இருந்தாரு ஆனா சில அரசியல் சூழ்நிலைகள் அரசியல் சூழ்ச்சிகள் சில மேட்ச் பிக்சிங் காமராஜும் அண்ணாத்தியும் அண்ணாவும் பண்ண மேட்ச் பிக்சிங் இது ராஜாஜி ஆதரவாளர்கள் மீது தலித் மக்களுக்கு எதிரி ஹரிஜனங்களுக்கு எதிரி முத்திரை குத்துனது அதுக்கு வந்து காமராஜிக்கு அறுபத்தி ரெண்டு மூணு அண்ணா செல வச்சது இந்த மாதிரி சில மேட்ச் பிக்சிங் சில உள்ளடி வேலைகளில் வந்து தமிழக அரசியலில் வந்து ரெண்டு தேசிய கட்சிகளுக்கு இடையிலான தமிழக அரசியலுங்கிறது மாறிப்போச்சு திராவிடங்கிறது வெறும் பேர் மாற்று சக்தியாக அண்ணா வந்ததுனால அண்ணா மேலே வந்தாருங்கிறது தான் உண்மை திராவிடத்தை முன்னிறுத்தி தான் இப்போ தமிழக அரசியல் வந்து நகர்ந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது திமுக தான் இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் அடுத்து ஆட்சிக்கு அமரக்கூடிய இடத்துலையும் திராவிடம் திராவிடம்னு பேசியிருக்க திமுக தான் இப்போ முன்னிலையில் இருக்கிறது அதையும் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமிக்கு நான் வந்து நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் நிச்சயமாக வந்து அடுத்து ஆட்சிக்கு வருமா இல்லையாங்கிறது வந்து ஜெகன் ரெட்டி தான் ஆட்சிக்கு வருவாருன்னு சொன்னாப்புல அந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்ற நான் கடைசியில் நாயுடு வந்துட்டாரு அது வந்து பிட்டின் இந்த கப்ஸ் அண்ட் லிப்ஸ் தேர் ஆர் சோ மெனி ஸ்லிப்ஸ் இன்னைக்கு வந்து ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் இருக்குது சரி அது நான் மறுக்க வரல ஸ்டாலின் முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் ஓட்டில் இருக்கிறாரு இரு
அதே மாதிரிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை தான் அன்றைக்கி ஸ்டாலின் அந்த உயர்வில் காமராஜிக்கு ஐம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி ரெண்டில் இருந்த உயர்வு இந்த பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனுக்கு முடிவில் ஸ்டாலினுக்கு இருக்குது உண்மை இந்த உண்மையை நான் மறைச்சி போய் என்ன ஆக போகுது எனக்கு சரி சார் நான் நாளைக்கு இதனால ஸ்டாலின் ஜெயித்துருவாரான்னு சொன்னான்னா அது ஜெகன் ரெட்டி இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் இருந்து தோத்தும் போயிருக்காருங்கிறதே நம்ம மறந்துடும் கூடாதுங்கிறதா நான் சொல்லுவோம் மறுபடியும் ஜெகன் ரெட்டி வெற்றி பெற்று இப்போ ஆட்சியிலையும் இருக்காரு அதையும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது நிச்சயமாக அந்த அந்த தொடர் வெற்றிக்கு பிறகு அஞ்சு வருஷம் எதிர்கட்சியாக தானே இருந்தார் சரி கடைசியாக ஒரு கேள்வி சார் மோடி எதிர்ப்பலை கடந்த ஓராண்டு காலமாகவே தமிழகத்தில் ரொம்ப வீரியத்தில் இருந்தது நேற்றைக்கு சென்னைக்கு வந்திருந்தார் இந்த மோடி எதிர்ப்பலை கோபேக் மோடி கருப்பு பலூன் எல்லாம் விட்டவங்க யாருமே காணலை எப்படி பார்க்குறீங்க அதெல்லாம் மாறிடுச்சா அந்த காலம் இல்லைங்க மீண்டும் அவர் அதிகாரத்தோடு வந்திருக்காருங்க இவங்க இவங்களோட வீரம் என்னங்கன்னு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க அதெல்லாம் ஒரு அரசியலுக்காக ஓட்டுக்காக பண்ணுறதானே தவிர உண்மையிலே ஒன்று பலமான ஒரு பாறையில் மோதி யாரும் மண்டை விடப்பட விரும்ப மாட்டாங்க அது கூட பண்ணணும் நம்ம நினைக்கவும் முடியாது எல்லாருமே வாக்கு அரசியல் பண்ணும்போது வந்து ஸ்டாலின் மட்டும் வீம்புக்கு போய் மோடிகிட்ட மோதி ஸ்டாலினுக்கு மண்டை உடனே நினைச்சோம்னா அது நம்ம தப்பு அது வந்து நியாயமான பார்வையாக இருக்காது ஸ்டாலினுக்கும் தெரியும் ப்ராக்டிக்கலாக மோடி வந்து முந்நூறு சீட்டுக்கு மேலே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துட்டாரு அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் கூட மோடிக்கு எதிர்ப்பு ஒரு நம்ம சொன்ன ராகுல் காந்தி வந்து நிற்பாராங்கிறது ஸ்டாலினுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது அப்போ இருக்கும்போது வந்து பல பலமான மத்திய அரசில் இருக்கிறாரு நம்ம வந்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக நம்ம அவரை எதுக்க வேண்டியது தான் ஆனால் தினகரம் தான் இன்றைக்கி அஞ்சரை பர்சன்ட் போகும்போது நமக்கு அந்த ஓட்டுக்கு போட்டி இல்லை எடப்பாடி அந்த சைடே இருக்கிறாரு அப்போ கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டுக்காக இன்னொருத்தர் போட்டிக்கு வந்தால் தான் ஸ்டாலின் வந்து மோடியை வந்து வேகமாக வீரியமாக எதுக்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு அது இல்லாத பட்சத்தில் இன்றைக்கி வந்து அந்த வாக்காளர்களுக்கு வந்து ஸ்டாலின் தானே முன்னணியில் நிற்கிறார் பெரிய பணி அணியோடு நிற்கிறாரு கம்யூனிஸ்ட் கூட இருக்குது காங்கிரஸ் கூட இருக்குது அப்போ இதை போட்டுட்டு என்ன போட்டு வீம்புக்கு அன்றைக்கி வந்து தினகரன் பலம் என்னென்னு தெரியாமல் இருந்தது தினகரம் முன்னாடி போயிடுவாங்களோன்னு ஒரு அச்சம் இருந்தது அப்போ நான் தான் அதுக்கு ஜவாப்தாரின்னு ஸ்டாலின் சொல்ல வேண்டிய நெசிட்டி இருந்தது இப்போ அந்த நெசிட்டி இல்லை நம்ம என்ன நீங்க வந்து மற்றவங்க சும்மா அவசியம் இல்லாம ஸ்டாலின் விமர்சிக்கிற மாதிரி விமர்சிக்க விரும்பல ஸ்டாலினுக்கு இன்னைக்கு எது நினைச்சிட்டோ அது பண்றாரு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து மோடியை எதிர்த்து கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸ் கன்சாலிடேட் பண்ண வேண்டிய நிலைமையில இல்லை கிறிஸ்டின் முஸ்லீம்ஸுக்கு ஸ்டாலின் தவிர வேற நல்ல ஆப்ஷன் இல்லை சரி இது அரசியல் கட்சிகள் அவங்க அரசியல் பண்றாங்க சார் அதை விட்டுருங்க வெகுஜன மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க மோடியை பத்தி இப்போ வெகுஜன மக்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே நீங்க எலெக்ஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த நாட்டுக்கு ஒரு தலைவன் கிடைச்சிட்டாங்கிறத நான் சொன்னல மக்கள் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு தலைவன் கிடைச்சிட்டான்னு மோடியை நினைக்கிறாங்க இந்த நாட்டின் பெருமையை மோடி உயர்த்துறாரு போலுக்கு ஆட்சி பண்றாரு அதெல்லாம் வந்து சாதாரண மக்களுக்கு தெரியும் பட் இங்கே பார்ட்டி பாலிடிக்ஸ் வந்து ஒரு கர்நாடகாவில் ஐம்பது பர்சன்ட் ஓட்டு மோடிக்கு போனது மாதிரி இங்கே போக முடியல இங்கே மூன்றரை பர்சன்ட்ல தானே இருக்குது சட்டியில இருந்தால் தானே அகப்பையில் வரும் ஸோ அதே அந்த யதார்த்தத்தை மீறி நம்ம பேர முடியாதுல மோடி வந்து லீடரே போக பார்ட்டி தான் பார்ட்டிக்கு ஒரு இருபது பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா மோடி அதை முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஆக்கியிருக்கிறாரு பார்ட்டிக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு மூணு பர்சன்ட் இருந்தால் மோடி அதை என்ன பண்ணிட முடியும் அஞ்சரை பர்சன்ட் ஆக்குனாரு அடுத்தால பார்ட்டி அசம்பிளின்னு வரும்போது ரெண்டே முக்காலுக்கு நீ போயிட்டேன் அப்போ மோடிக்கு லீடர்ஷிப்புக்கு ஒரு ஓட்டு தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்குது அந்த முப்பது பர்சன்ட்ல கூட சிபி ராதாகிருஷ்ணன் மோடி லீடர்ஷிப்புக்கு ஓட்டு இருக்குங்கிறதா சிபி ராதாகிருஷ்ணன் போடுறவங்க கிளைம் வைக்கிறாங்க அதிமுக வந்து கிறிஸ்தவ முஸ்லீம் ஓட்டு மோடியால போயிட்டுன்னு ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்தாலும் கூட சிபிஆர் போன்றவங்க வந்து மோடி லீடர்ஷிப்புக்கு ஓட்டு இருக்குன்னு ஒரு கிளைம் வைக்கிறாங்க பட் அந்த ஓட்டு வந்து வெற்றிக்கு போதுமானது இல்லை இந்தியாவிற்கு ஒரு நிரந்தர தலைமை வந்து விட்டார் அவ்வளவுதான் அப்படின்றீங்க வேற யாருங்க மோடிக்கு இணையாட்டுங்க இந்தியாவில் யாருங்க இருக்கா ராகுல் காந்தி காணலங்க ராகுல் காந்தி தத்தாயத்தை கோத்துற கவுல் பிராமின் ஒன்னு பிராமணர் எல்லாம் போட்டுருவாங்கன்னு ஜாதி அரசியல் பண்ணாரு ஆனா பிராமண சமுதாயம் தேசபக்தியும் தேவபக்தியும் உள்ளவங்க மோடி பின்னாடி போயிட்டாங்க இதான உண்மை நடந்த மோடிக்கு எதிர்ப்பு ஆப்ஷனே இல்லை வேற யாரும் இல்லை மோடி தான் மோடிக்கு எதிர்ப்பு வந்து நீங்க வந்து ஜெயபிராஷ் நாராயண மாதிரி ஒரு பதவி ஆசை இல்லாத ஒரு தலைவர் இப்போ பெரியார் கூட நான் விமர்சனம் பண்ணால் கூட பதவி ஆசை இல்லாதவருங்கிறத நான் மறக்க மாட்டேன் சரி அப்படி ஒரு தலைவர் வந்து எதிர்கட்சிகளை ஒற்றுமைப்படுத்தினாங்கன்னா அது வந்து ஒரு மாற்று வரும் அப்படியும் ஒரு தலைவர் இல்லையே சனிக்கிழமை ஒரு பிரதமர் வெள்ளிக்கிழமை ஒரு பிரதமர் இது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வர ஒரு பிரதமர் மத்தியான மேலே பிரதமர் எல்லாம் பிரதமர் பதவிக்கு அடிச்சு பிடிச்சிட்டு கிடக்காங்க மாயாவதி அகிலேஷ் யாதவ் மம்தா பானர்ஜி சந்திரபாபு நாயுடுன்னு அப்போ மோடியை எப்படிங்க
ராகுல் ஸ்டாலினை ஏற்றுக்கிட்டு இங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னா இல்லையா சார் கண்டிப்பா அது தமிழ்நாட்டில் அப்படி இருந்தது மோடி தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே தன் இமேஜை தமிழை சொல்லி உயர்த்த பார்க்காரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நல்ல அலையன்ஸ் கிடைக்குமா பலமான ஸ்ட்ரக்சர் உள்ள ஒரு அலையன்ஸ் கிடைக்குமா அது மேல மோடி பிரதமருங்கிற அந்த இதுவும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்குமாங்கிறத எதிர்பார்க்கலாம் கிடைக்கல பதினாலில் அவங்க ஒரு மூணு சீட்டு தான் நாற்பதுல பத்தொன்பதுல ஒரு சீட்டு தான் இருபத்தி நாலுலேயே முயற்சி பண்றாங்க அவ்வளவுதான் இதுல வந்து அந்த கட்சியோட பலமே கீழே இருக்கும்போது வந்து மந்திரத்துல மாங்கா வந்துடும் நான் சொல்ல தேரல பத்தொன்பதுல அந்த ஒரு சீட்டும் மோடிக்கான வெற்றி தான் இல்ல இல்ல இப்படி இல்ல இல்ல மொத்தம் ஒரு சீட்டு வந்து கூட்டணியான வெற்றி தான் அதிமுக பன்னீர்செல்வத்தோட இறங்கி போய் அவரு ஜான் பாண்டியன் கொடுத்த முக்கியம் கிருஷ்ணசாமி கொடுத்த முக்கியத்துவம் ஒரு சீட்டு ஜெயலலிதா கொடுக்கக்கூடிய சரத்குமார பிரச்சாரத்தை கூட்டிட்டு வந்தது இப்படி பல விஷயங்கள்லாம் அவங்க இறங்கி போய் பண்ணது தங்க தமிழ் செல்வனுக்கும் உள்ள எதிர்ப்பு அலை அந்த எதிர்ப்பு அலை வந்து இவர் இவிகே சிலங்கவம் பயன்படுத்தாத அளவுக்கு நுணுக்கமா இருந்து பயன்படுத்தினது தேவேந்திர குல வேளாளர்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்னோட வெற்றி உங்க வெற்றிங்கிற அளவுக்கு அந்த மக்கள்கிட்ட போய் பன்னீர்செல்வம் இறங்கி செயல்பட்டது இப்படி பல அம்சங்களில் ஓபிஎஸோட திறமை தான் அந்த இடத்துல வெற்றியை கொடுத்துருக்கு அந்த திறமையோட ஒரு வடிவமாக இங்கே வந்து நமக்கு கிறிஸ்துமஸில் ஓட்டு வராது துணிஞ்சி மோடியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் முக்கலையா கூட நாடார் போன்ற சிறிய எண்ணிக்கை ஜாதிகள் வந்து நமக்கு வாக்கு கிடைக்கும்னு மோடியை அழைச்சி வந்து மோடிக்கிட்ட வேட்பாளர் ஆசி வாங்கி தான் அந்த வெற்றியை பெற்றாங்கன்னு சொல்லும்போது வந்து ஏதோ தமிழ்நாட்டிலையும் கிடைச்ச ஒரு வெற்றி வெற்றி தொகுதியில் மோடிக்கு ஒரு பங்கு இருக்குங்கிறது தெளிவு இந்தியாவுக்கு ஒரு தலைவன் பிறந்து விட்டான் அதே மாதிரி மோடியின் தமிழ் பாசம் உண்மையான தமிழ் பாசம் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் உண்மையிலே உண்மையான தமிழ் பாசம் தான் எட்டாவது இடத்துல கூட பாஜக அதனால வந்து எலி பெரிச்சாலி ஆகி பெரிச்சாலி பூனை ஆகி பூனை நாய் ஆகி நாய் நரி ஆகி நரி குதிரை ஆகி குதிரை யானை ஆயிரலாம் நான் உடனே ஒன்று பிரிக்ட் பண்ண தயார் சரிங்க சார் மக்கள் கிட்ட கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி நன்றி நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு ரவீந்திரன் துரைசாமி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்